morning, teacher. Good evening. Oh, yeah, yeah. Good evening. Teacher está cayendo una tormenta bien fuerte, está tronando fuerte y no hay energía, estoy en oscuro. Ah, hoy no la voy a ver. Hoy no me va a ver porque estoy en oscuro, pero ahí estoy. Bye. <risa> Ya está lloviendo. Usted vive por el lado de Oriente, entonces. Sí, San Miguel, como acá. Ajá. Y sí, está lloviendo desde temprano. Sí, es que ya eh, la tormenta ya viene. O sea, es por Oriente que viene ahorita. O sea, sí. Casi viene acercándose a la zona central. Así es. Es que yo tengo un app donde voy vigilando siempre la tormenta. Me sirve, porque ah, así, me sirve porque así me preparo. Y no regresó la luz que me tiene. Okay, okay, okay. Carlos Luis. Veo Good evening, que... teacher. Good evening. Ha quitado la foto de perfil, va. Sí, ahorita la voy a acomodar para poder. Es que desde la computadora estoy accesando, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Good evening, teacher, everybody. Good evening, teacher. How is everything? How is everything in your life? How is life treating you? Um, yes, teacher. So far, so good. So far, so good. Hasta mm. ahora bien, ¿verdad? Hasta ahora bien. So far, ah, okay. so good. So Bye. far, so good. Okay. Yes, teacher. Everything is so far, so good. Oscar ya no me avisó si había podido ingresar. Sí, perdón, teacher, pero sí, ya logré ingresar y sí, ya empecé a ver este, qué es lo que tengo que hacer. Ok. Eh, Solo que no puedo enviarlo ahora. Se lo voy a enviar junto con la de, de esta semana. Ok. Porque Yo... también estoy viendo cómo hago para poder empezar a trabajar en la computadora. Y, este, y pues sí, ya estar un poquito eh, con mejores recursos, ¿verdad? Para poder eh, recibir la clase. Ok, guys, let's, let's begin. The, Kate, remember that today we have the review. Okay, review is repaso, right? We have the review and we have practice, review and practice, of course. Okay, let's begin. Okay, as I told you, we have the unit one review and practice. Okay, we studied today, we practice the topics, infinitives, gerams, or ing forms and passive voice.
Okay, let's begin with the first. Okay, uh, we have studied the infinitives. When we have studied the infinitives, we say that infinitives, an infinitive can be used to express a purpose. For example, you say, I open the book to read the story. When you say, I open the book, okay, I do the action. What is the purpose? To read the story. In this case, you say, leer la historia, right? And parenthesis, we have, because I wanted to read the story. Uh, use the GPS to get directions. What is the action? Use the GPS. What is the purpose? To get directions. So you use the infinitives. The infinitives that you see, you use the word to in the verb, the base form. When I say the base form, it means no cambio, right? This the the verb, no ing, no s, no ed, nothing. Okay, the base form, you say to read, to get. Okay, answering a why question with an infinitive of purpose is similar to answer with because. Okay, for example, you have the question, why do you use your cell phone? Your cell phone. And you say, I use my cell phone to send messages, for example, you can say, or you say, why do you use your cell phone? Because I want to send text messages. But you can omit the answer using because. Okay, you omit the answer using because, and you say directly using an infinitive. You say, for example, why do you use your cell phone? To send text messages. Why is your brother in your computer? To shop online. Okay, I I want to ask, ask you some questions and you tell me the answer using an infinity. Okay, ready? Why do you study English? To learn. Uh -huh, to learn. Good answer. To my job. So in my job. Another answer, Rene. Uh, get a better opportunities in my life. Gabriela, what is your answer? Why do you study English? Ah, okay. Use an infinitive. Oh, uh, to progress in work? Yeah, to, work. to progress in life. To get a better job, to progress in life. To, to learn English to go to the United States or England. To travel. To practice because I like it. Uh, but do you know my purpose? My purpose is to sing in English. <laughs> to sing <laughs> English songs. Uh -huh. Can you believe it? That was my yeah. purpose. <laughs> to sing in English. To sing. Okay. Very beautiful music. For example... Brian Adams, Air Supply. I like the music in English. Okay, now another question. Why do you work in your company? Why do you work in your company? In that special company, right? Why do you work in your company? So I work uh, there because I I like to helping people. 
Don't use because, only use an infinitive. I'm okay. To, to talk like, with people. I help, I like to help people. I have to help people. So it's to help people. Another to answer? Like, to like, uh, yeah. Like do um, the service the no. You can use many parts. Customer service. I like uh, to like the, uh, to, the um, to serve people. Yes, yes, yes. yes to yes, provide yes. service. Yes. To provide service to serve people. Another answer. Possible answer? To teach students. Ah, to teach students if you are a teacher. In the case you are a self person, you can say to sell products. To sell products, yes. To talk to people. To perform maintenance to the aircraft. Yeah, very good. To perform maintenance. Okay, you see, you have many purposes to do something. Okay, now that's it in your practice about this. Okay, guys, we have this exercise, but we are gonna do later. We are going to do this, is uh, using the infinitives. Wait a minute, please, I, I stopped sharing. Sorry. I, Okay, how to use infinitives. In this exercise, what you are going to do is, sorry, but I cannot, okay. Uh, here you have, in the number one, you have, I went to the coffee shop because I wanted to meet my best friend. So what you have to do is use the infinitive. I went to the coffee shop to meet my to best meet, friend. To meet my best friend. Very easy. Very easy. Remember that you can use this presentation. Ustedes pueden usar esta presentación para llenarla. Okay. Okay. And next is. Okay. ING forms. ING forms. You have here ING forms. What is the ING form? You use a verb plus ING after prepositions. Like, okay, examples for, about, of, in, with. Examples, my brother is responsible for taking out the garbage. I'm afraid of flying. She's bored with eating things at breakfast. My co-worker is in charge of opening the store. Okay, warning. Don't use an infinitive after a preposition. Don't say let's play football instead of instead of to watch TV. Right. After a preposition, always, always, always you use the verb with ing. I told you this is in English, the gerund. Okay, it's in English called gerund when you have this with ing. Eh, gramaticalmente nosotros tenemos los verbos con ing de diferentes formas, fíjense. Una de ellas es el, con ing, es para cuando lo usamos en oraciones en present continuous. Ok, en present continuous. Pero en este caso, este no es present continuous. Ok. El verbo simplemente es esa regla. 
usted la va a usar con ing after a preposition. Okay, my brother is responsible for taking, in this case, my brother is re responsible for taking is por tomar, okay, eh, por sacar, sorry, <laughs> the garbage. In this case, we're taking out. Okay, now, expression followed by gerams, adjective and preposition and verb preposition. For example, you have angry. When you say, I'm angry, what is the preposition? About. I am angry about, about taking out the garbage. <laughs> this is my real example. I am angry about cleaning the house. <laughs> I am angry about washing my clothes. I am angry about ironing my clothes. Okay, so washing you dishes, say dishes. it's real. <laughs> angry about washing dishes? Uh, yes, I am angry about washing dishes. <laughs> I but I do it. And I do it. Okay. Yes. So so you say excited about, depressed about, happy about, sad about, afraid of, sick of, tired of, bored with, crazy about. You say I'm crazy about, okay, or we just say crazy. I am crazy. You say I am crazy. Yo estoy loca, right? But if you say crazy about, it's about something. <laughs> It's about an activity, right? <laughs> it's not only that you are crazy. Okay, if you use the verb preposition, you say complain about, talk about, <laughs> worry about, think about, apologize for, believe in, object to. And some that you use with how about and what about. Use how about or what about, how about and what about to invite, to invite about a, going to a place or doing something. In this case, you say, how about going to a movie? It's an invitation. What about leaving for work early? It's an invitation too. Or it's uh, something that you want the, the person to do with you. Okay, guys, eh, de estas expresiones que tenemos aquí, ¿cuál no se recuerdan que, cómo se usa? Cómo, ¿Qué es el significado? Eh, what is the meaning? What is the meaning? Tell me. What, okay, I want to ask you, and you tell me. What is angry about? Enojado. Eh, and about? Eh, enojado por uh -huh. acerca de o por acerca de cerca de excited cerca de. about estoy emocionado acerca de ah, uh -huh. about mm, guys yeah. I didn't turn on my camera okay, okay. depresa no me habían visto va Depressed about, depressed is deprimido, deprimido, okay. acerca de, depressed about my life, no, no. Tu, tu <laughs> <laughs> well, if I use a verb, depressed about getting married, no, <laughs> <laughs> okay, example, this is not real, right? It's not oh. real. It's an example. Okay, happy about, what is happy about? Feliz de. Feliz de. Sad I'm about? Happy about English. Ah. Happy about learning English. Good example. The best example. Sad. Sad about... Triste de. Uh -huh. Triste de. Afraid of? Miedo de. Ajá, o temeroso de. 
sick of? Enfermo. Enfermo de. Enfermo de. Pero no enfermo que usted le agarra una enfermedad, sino que está como cansado de tal situación. Tired. Mm -hmm. I am sick of eh, coming late to, to, to my house. I am sick of working too hard. Sick of love, teacher. Ah, <laughs> I'm sick of loving men. And the men can say I'm sick of loving women. Women. Okay. <laughs> I'm sick of loving. You can say that, but it's no it's not a good idea to say it. <laughs> okay. Tired of? What is tired of? Yeah. But this is yes, tired of. You can say tired of is the same meaning, okay? Sick of and tired of. Bored with Aburrido de. Aburrido con. Con, ¿verdad? Con. Crazy about. Loco por. Cerca por, de. O acerca de. Ok. Complain about. Quejarse acerca de. Quejarse acerca de. Ah, Complain es quejarse. I complain about the traffic. I complain about driving in a traffic. Remember that if we, we use a, a, a verb, we say driving. If I can say only I complain about the traffic, not using verb. That is possible too, right? But if you use the verb, you say, uh, I complain about driving in traffic. Okay, talk about hablar de acerca de okay worry about preocuparse por o preocupado acerca de think about pensar acerca de uh -huh. I think about you say or I think about loving you okay apologize for disculparse por uh -huh. believe in Creer en. Object to. Objetar a. Right. Okay, give me an example using any of this. Deme un ejemplo usando cualquiera de estos. Cualquiera. Okay. Everybody, everybody. Cry about. Cry about. Cry about. How about you say who? You? Say I. Ready? Okay, yes, Jacqueline. Be, begin, Jacqueline. Tell me an example. Happy about today. Uh, I okay, it's okay, but you can you use a verb with ing? Remember the topic is about verb ing form, verb with ing. Form. So I am excited to get in a better job. You are tired of getting a, a better job. I am thinking about the situation. It's for me. Yes. I'm afraid of walking at night. Ah, uh, me too. Walk, walking alone. <laughs> walking alone. Yeah. But at night. Uh huh. Long at night. Yeah. During the day, no. Why uh, are you afraid? 
Jacqueline. Jacqueline. Oh, oh. Renee is asking you. Ah, she won't. She is not going to answer, Renee. Okay. Another example. Oh, um, Gabriela. Tell me one example. Um, <laughs> because I, one day. Okay, Sandra Karina. See for my myself. Can you repeat it, Sandra? I didn't get the idea, sorry. Sif of myself, my myself. It's, como it's, de mí. Uh -huh, como the, de mí mismo. Yeah, the, the example is, is good, but mm -hmm. I would like that you use a verb with ing. Okay. Oh, okay. Recuérdense que estamos eh, practicando lo que es la ING form, o sea, los gerams. Okay. I'm scared of going out in the midnight. Okay, you are scared of. Scared. Scared is not here, my right? but Yeah, you can use it. I'm happy because. Uh, happy about. Ah, oh, sorry. I'm happy about uh, to reading. About reading. About reading. Yeah, I'm happy about reading. Okay, in the when you use the adjective, you say I am, she is, he is, right? For example, you say, I am angry, I am angry about getting late to work. I am excited about getting a promotion. Uh, she is depressed about living alone. Oscar is happy about Mm, I forgot the example for it. Reading. Ah, yeah. Oscar is happy about reading a book. Uh, reading a book. Aha. Okay. Uh -huh. okay, so because it's an adjective, you say, I am, she is, we are, they are, right? But here in the verb, no, you just say, I complain about. Working late. She talks about living in Soyapango. They are they they worry about living in a popa. We think about eating pupusas. Do you see? Okay, so we make, can make sentences. Can you give me more examples? More examples, more examples. Leslie, Carlos, Leticia, you have participated. No han participado hoy, chicos. Teacher, lo que pasa es que yeah, no estoy entendiendo claramente lo que está explicando con la parte del verbo y la preposición porque según la fórmula que está arriba el uso de un verbo más ing y después la preposición como for about in of in with en teoría se tendría que decir lo que estoy tratando de entender es como tiene que darle el ing al verbo luego la preposición para mi entender el verbo cambiaría como talking about, thinking about, complaining. Mm, no, a eso estoy. No, Carlos. 
Carlos, porque en ese contexto es como que yo estoy usando la oración en presente continuo y aún así el verbo iría con ng después de la preposición. ¿Me entiende? Si usted lo, está correcto como lo dice, pero lo estaría diciendo en presente continuo y, y está bien. Vaya, le voy a decir una oración que está en presente continuo. Por ejemplo, si yo le digo, she is complaining about getting late. Y está bien la oración también, pero estaba en presente continuo, ¿verdad? Ya, o sea que esas eh, formas no importa en qué tiempo se ocupe, porque yo le di un ejemplo, eh, por ejemplo, usando los adjetivos, en presente, pero también se los puedo decir en pasado. También se los puedo, por ejemplo, I was angry about leaving early today. Entonces lo puedo decir en cualquier tiempo. Eh, le puedo decir en presente, pasado, con el verbo to be. Igual en esto, yo lo puedo decir en presente, lo puedo decir en pasado, lo puedo decir en presente continuo. Eh, porque es el verbo, ¿verdad? Aquí sí no lo puedo decir en presente continuo porque es un verbo to be. Y aquí sí lo puedo decir en presente continuo, ¿ok? Pero siempre el verbo, si después de la preposición hay un verbo, siempre lo voy a usar en, con ing. No sé si me, eh, me, me expliqué, eh, Carlos. Correcto, pero está, está mencionando que el verbo que por lo menos al que se hace mención inicialmente no, no le aplicaría el no, ahí. no porque yo estoy dando ejemplos en presente en presente no le pongo ing al complaint sino que al verbo que sigue después de about el verbo que complementa la expresión aquí en sí, esto no hay cuando, ejemplos una pregunta, cuando yo digo my brother is thinking about Um, change the word. Changing. Changing, Changing the word. Ajá. Uh -huh. Igual utilizaría el thinking. Yeah, porque, porque lo está diciendo en presente continuo. Y si yo digo, my brother think about changing the of the word. Yes, it's correct too. Porque lo está diciendo en presente simple. Ok. Solo al agregar el verbo del que se está haciendo la acción es el que lleva la ING. Ajá, el que complementa la expresión, porque esas son expresiones, pa. Expressions. El que está complementando, pues, de la, de la de por lo menos, él está pensando, él, él piensa, él lo está pensando cambiarse de trabajo, más o menos, sí. Ajá, y ese cambiarse es el que va a llevar en NG. El changing. Usted lo puede decir en presente, he thinks about changing his okay. job. Or okay. he thinks about changing his job. Okay. Clear? Sí, yo tengo una consulta. Yes. ¿Cuál es la diferencia o más bien en qué, en qué situación podríamos emplear o estaría bien empleado el presente continuo y el presente simple? O sea, ¿cuál es la gran diferencia en cuanto uno lo, lo use en la vida cotidiana de usar siempre un, un presente continuo o un presente simple? Vaya, ese ya es otro tópico, fíjese, ya no sería este. Este, me parece que en el nivel 2 vieron ese tema, pero se lo voy a tratar de explicar, este, aún así, porque eh, está la duda, ¿verdad? Vaya, usted usa el presente simple cada vez que usted va a expresar actividades cotidianas. Esa es una, actividades cotidianas, rutinas, eh, cosas generales de la vida que pasan en la vida en general, verdades absolutas de la vida. Usted va a usar el presente simple. Va a usar el presente continuo en actividades que están en progreso que en el momento se están desarrollando, ¿verdad? En un periodo, en un periodo medible se está desarrollando. Ese periodo podría ser en unos minutos, podría ser un día, podría ser una semana, un mes, un año, pero se está desarrollando en un periodo, está en progreso. 
quiere decir de que va a llegar un momento que va a terminar, va, porque está en progreso. Vaya, pero por ejemplo, usted puede decir que usted come pupusas porque le gustan, va. Ese es presente simple, porque a usted le gustan come pupusas. Ay, eat pupusas. Pero ahorita está comiendo pupusas. Está la actividad en progreso, entonces dice, I am eating pupusas in this moment. Sí, usted estudia inglés en general, ¿verdad? Estudia inglés porque le gusta. I study English because I like it. Pero en este mes de eh, septiembre estamos, ¿va? En este mes, en September, I am studying English, the level three. Entonces, esa acción se está llevando en progreso en este mes. No sé si contesté su pregunta, Sandra. Eh, Joana, le saluda. Sí, teacher, gracias. Bye. Entonces, ya se fijaron, ¿verdad? Entonces, esto, eh, eh, lo de los adjetivos, yo puedo usarlo en el, porque es con el verbo to be en presente en pasado. Eh, estas expresiones se pueden ocupar en cualquier tiempo. Aquí solamente es de que ustedes... Mm -hmm. Sepan que después de esta expresión, si lo que lo complementa es un verbo, entonces lo tienen que usar con ing. Ok. Uh, ok. Now the exercise is uh, writing the correct preposition. Ok. Only the preposition. Clear this exercise? Ok. Vaya, ahora solamente van a, a, es un poquito larga la práctica, pero ojalá lo logremos hacer. Eh, van a, vamos a ir al breakout room, van a, a ustedes complementar la slide number three and the slide number five. The slides son las que, las diapositivas. Slide number three, slide number five. Y eh, me las van a leer. Eh, las pongo a que me la lean para que practiquemos pronunciación. Eh, asígnense entre ustedes cuántas van a leer cu cada quien. Son equipos de tres. Entonces, cuando eh, salgamos del breakout room, eh, cada equipo me va a presentar sus ejercicios y me los va a leer. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Yes, yes. Este, eh, esa diapositiva, la, las, los ejercicios, esos están en el material para saber mm. en qué página. No, eso es el, el, el de PowerPoint que yo les envío en el grupo. Sí, es que hoy no lo logré imprimir porque ya cayó bien tarde. <ríe> ah, no, pero es que esas no se imprimen. Los de PowerPoint no se imprimen. Solamente se, ah, se comparten. Ah, okay. Sí, eso sí okay. nos imprimen. Yo los pongo para que ustedes este, a, en la computadora lo llenen más rápido. Porque si de otra forma tendría que llenarlo a mano. Pero como es en grupo, ¿verdad? Siempre eh, procuro yo que haya alguien que tiene compu. Para que sí, así lo llenen. Ese es el que, está, es el que envió hoy en la tarde, ¿verdad, Tiche? En el número 5. Sí, sí. Ok, ok. Vale, entonces acuérdense que siempre trato de que, eh, que me quede alguien que tiene compu. Si hay alguien que no tiene, cuando yo lo ponga, entonces ahí me avisa. ¿verdad? Porque yo asumo que ciertas personas ya me tienen. tienen. Ok. So, let me see your... Why groups? Yes.
Uh -huh. okay, eh, Oscar, usted compartiría, va. Sí. Ok. Eh, ¿Me había dejado con René, teacher? Eh, sí, sí, sí. Ah, ok. <ríe> sí, con René. Hello, hello, guys. Eh, Melba. Hello, teacher. Usted tiene doble perfil. Está conectado con dos dispositivos. Dice que con mi teléfono lo paso a la tablet porque como no me agarró el zoom. Ah, este. Y este, ¿qué pasó? No, no le sale que acepte el, la invitación al grupo. No. Permítame. Si sí, usted está, que no se me ha unido. Entonces la voy a poner yo y eh, la voy a poner así manualmente porque si sí, eh, la había puesto en el grupo número. La voy a poner, quiero ver, con número 5, ok, number 5. Ahorita, ahorita me To find. To find. Out. To find out. But, sorry. Out. Entonces sería one, solo one, to one. Leticia, usted es Marina, va. Sí, Marina Leticia. Ajá, Mirna Lisset es. Ayer usted es la que se sentía mal y se salió de la clase. No. No, yo estuve todo el, todo, en toda la clase. Entonces fue Mirna. ¿no? Es que no siempre las confundo, Marina y Mirna. Okay. <ríe> Ajá, aquí, bueno, me imagino que ajá nos va a decir después cuáles pueden ser para las preguntas. Hello, aquí estoy. Hola. <ríe> Miren, yo los había puesto tres y quién es el que se salió. No, no ingresó. Solo dos estaban. Um, ah, pues sí, se no ingresó, pero sí eran tres. Es Ok, ¿cuál era la duda? Estamos de las actividades de la plataforma. Estábamos haciendo esta y después estábamos hablando de la actividad de la, de la plataforma. plataforma. Sí. Uh -huh. 
de los auxiliares para formular las preguntas, pero me imagino que como no hemos visto el tema, estamos un poco confundidas. ¿Y, y de, cuál, de cuál tarea están hablando? Pero siete. Ah, sí. Falta. Por eso, ¿verdad? Sí, sería ahí por el jueves, ¿va? Que veríamos eso. Sí. Ah, va. Ok, continúe, continúe. Y este está bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien fácil. Es el... Ah, pues vamos a seguir con el otro. Ajá, cabal. También este está fácil. Si ven la tablita de la número 4, ahí van a... Ahí se van a fijar. Sí. Lo que estábamos revisando hace un rato, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Anita. Ok. T-shirt. Eh, uh, reviews, reviews, reviews. Check, check. Check, check. Sorry, sorry. Check, check, check the slide, T-shirt. Check, check the slide. For putting. Ok, only the number six. Ok. For putting. Then it took. Ajá, y no. Two. Only to put. Porque en teoría esa, esa oración está completa. No, no Ajá, tiene... pero but, uh, in infinity is to put. Correcto, to put. Ese es el, el, el cambio que vamos a colocar. El, como el verb tiene que estar en present simple, ¿verdad? Ajá, to put. The, the base form. Me quita el, el ING. Sí. Erase. Erase the other T. Creo que solo con una T. Una T. Uh -huh, only one T. Yes. Sale. Only, yes, only this correction teacher. Sí, fíjese de que yo creo de que este ejercicio es. es... No estaba igual que lo de mapa, porque en todos te decía el verbo sin ah. ng. Ajá. Uh -huh. eh, eh, póngame el, el it después. En la SIC. Eh, sí, para, porque le hace falta. To put it. No. no, pero es separada la palabra. Con el espacio. It. Y el o sea, el it. pronombre it. 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 Y te, eso. Put it. Put it. Put it. Uh -huh. put it. And then the slide number five. No, no complete again. Okay, do no it. it. Do it. Why? Mueve la slide hacia la número dos. Ahí, about, creo. About. To worry so much about. Me dejaron, sí. To want to be.
En este ejercicio estamos haciendo lo que es infinitives. Y el infinitive es el verbo va en la base form. O sea, base form quiere ah, decir okay. en su forma en la base. base original. Ah, pues, ok, ya. Pero eso necesitábamos uh -huh. preguntarle, teacher, porque si sí. sí teníamos una duda con eso. Pero ese verbo no es el que van a poner, sino que es to meet. Ok. To meet. En el primero. To meet, porque ese es el que es el propósito. ¿va? Ok. Entonces ese de one no, solo era to say, to be. Así, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Así. Ajá, aquí uh -huh. tienen en el one, porque ese es como, si usted le usa el because, ahí es porque se usó esa estructura, ¿va? Pero usted no va a usar uh -huh. esa estructura, sino que solamente okay. el infinitivo. Así que quítele el one. Gracias. Vaya, hoy creo. Así, así, hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Yes. Bye. Según la explicación, hoy sí. Up tiene que ser cuando estamos hablando. No. About. About, ¿verdad? ¿eh? About. Mary Happy. Eh, about. Fíjense en la slide número 4 para comparar. Ahí, ahí en las expresiones, ¿verdad? ahí está. Cuando dice que está feliz, sería about, ¿verdad, teacher? Happy, happy about. Uh -huh. happy about. Uh -huh. Creo que la número uno si no es about. Okay. No es about. Jacqueline Aguilar, ¿qué le pasó? Tuve problemas con la señal, me sacó. Y me ha costado entrar otra vez, hasta ahorita voy agarrando señal. La veo bien, bien angustiada. No, mire que me movía para un lado, para el otro, para ver a dónde agarraba. No, está, está lloviendo ahí usted. 
pues no, no está lloviendo, pero se me queda la barrita sin voladito, pero el wifi sí ya me vino. Vaya, la voy a poner en un grupo, aunque ya casi, casi están terminando. La voy a poner, ¿eh? Okay. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Selling. Dale a la oh. otra slide. Otra slide. Otra slide. Uh, uh -huh. Esta es. Aquí está lloviendo. Aquí la voy a buscar. Aquí igual. Como Aquí soy ya... Ya terminamos, teacher. Ya entró alguien más. Ya aquí. Sí. ¿Practicaron la pronunciación? No, pero podemos hacerlo. Ajá, pero porque ahorita todo, eh, estoy revisando un grupo por todo, pero eh, se practiquen. Okay. Bye. Está bien. Decimos una cada. I am not going to so, to worry so much. No se deprimen por. Ready? Ah, por perder peso. Do you finish? Yes. Mm, yes, for, teacher. For, 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 for y about. Yes, in about. For ¿Practicaron la about. pronunciación? Yes, yes, teacher. Okay. About. Sí, no dice. Y si le pongo for, lo mismo, no me voy a preocupar for. tanto por cometer bueno. errores cuando hable. Entonces, uh -huh. ¿cuál le dejamos? For making. Suena for mejor. Making. For making. Bye. Some people get depression. La gente está depresiva.
Hello, Miguelito. Hello, teacher. Hello. Comparto. Hey, wait a minute, please. Wait a minute, Miguel. Está ansioso, pero no va. Uh -huh. <laughs> voy a dar, yeah. voy a dar lo, el orden. Okay. 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 Begin. Number one is Carlos, Gabriel, and Miguel. Number two, Jacqueline Aguilar, Jacqueline Arianda, Leslie. Number three, Leticia, Lourdes, and Sandra. Four, Oscar, and René. And five, Joanna, Melba, and Mirna. Okay, begin, number one. Ready. Dale, Miguel Acho, lúcete. Oh, oh. Hmm. Y aquí vamos, y va, va a participar también la otra compañerita. Ahí está Gaby. Sí. Vaya, Gaby comienza. Yes. Um, pero... Ay, ¿cómo que no van a estar en grande si tenían a Gaby? Melita, no estés celosa. No estés es celosa. Y Gaby, un... Cálmate. I went to the coffee shop to meet my best friend. I often travel by public transport to save money. I am studying at university to be a pharmacist. I called my uncle to find out what time what time the work arrived. I stay late at the office on to finish the project. I bought a new sofa to put it in the living room. I have been working extra hours uh, to earn more money. I'm learning another language to have a better chance to promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. The next. I don't object to working late. Our teacher was complaining about or using our phones during class. Marty is happy about getting a good grade on his test. Justice Kuzmar is sick of driving to work in the, in the terrible traffic. You sure always apologize for being, being late. When my husband and dream about going on vacation, to feel too happy. I'm not going to worry too, too much about making mistakes when I speak. Some people get depressed about begging overweight, but if you're sick and tired of the attitude, just get more exercise. We believe in telling the truth even when it's difficult. I'm not going to get too excited about getting my new car tomorrow. I need it meet not be ready until next week. Hey guys, I this uh, the well, stop please until I tell you. Okay. Is this the purpose is to improve the pronunciation? But if I don't make observation, it means that it's okay. But there were some words that I needed to, to correct, guys. So can you please uh, present it again in the slide number five? I oh, know the slide number three. Can you please do it again? Only two words, only two words. In the number, number eight, you have, I'm tired of dieting, just, just get more exercise. And in the number 10, you say, it might, it might, might. It, it might. might not to be, it might. Only that, thank you. Thank you, stop the sharing. Thank you, teacher. Thank okay, you, teacher. The, the group number two. Okay. Uh, teacher, solo la, la oración que está correcta vamos a repetir, ¿verdad? La que corregimos. Yes, yes. 
Ok, gracias. Ok. Um, I went to the coffee shop to meet my best friend. I often travel by public transport to save money. I'm studying at university to be at pharmacy. I called my uncle to find out what time he would arrive. I stay late at the office to finish the project. I bought a new sofa to put in the living room. I have been working extra hours to earn more money. I'm learning another language to help a better stay of promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. I don't object to working late. Our teacher was complaining about or using our phones during class. Marty is happy about getting a good grade on his test. Josie's husband is sick of driving to work in the territory traffic. You should always apologize for being late. When my husband and I think when my husband and think about going on vacation, we feel so happy. I'm not going to worry so much about making mistakes when I speak. Some people get depressed about being overweight, but if you're sick and tired of diet of dating just get more exercise we believe in telling the truth even when it's difficult i'm not going to, be, to get too ex excited about them my new car tomorrow it, it needs no be Ready until next week. Okay, don't 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 stop. Uh, wait a minute. Only I'm going to in the number five. You say you should should. They always apologize for be, being being late. And in the number eight, you say I'm tired of tired of. Esa palabra tired con la con la preposición of Traten de hacerla junta, como si fuera una sola palabra. Y la F no se pronuncia como F, sino que como una B. Es como una B. Tired of, tired of. I'm tired of. You are sick and tired of. Tired of. Dieting, dieting. Okay? In the number 10, might, might not be ready. Might not be ready. Okay, thank you. And the rest is excellent. Right. Thank you. The, the group number two, uh, three. Yo comienzo solo que me cargue bien la pantalla porque las veo borrosas. <laughs> I went to the coffee shop to meet my best friends. I often travel by public transport to save money. I am a student at the university to be a pharmacy. I call 
my uncle, my uncle to finish out what time the call I read. I say lay at the office to finish the project. I buy a new sofa to put in the living room. I had been working extra hours to earn more money. I learn another language to have a better chance of promotion and work. He does a lot of exercise to become early, early leader. We, we are organizing a big surprise party to celebrate his foreign bread birthday. birthday. Wait a minute, please. I'm going to correct some words. Okay, the word in the number two is I often travel by public public transport and to save money. Money, money. Okay, it's, it's money, money. And find out. In the number four is find out. Find out. La pronunciación también de este es como que fuera una sola palabra. Find out, no, que okay, es find out. Find out, find out. Eh, what time he will, will, la L no se pronuncia ahí. Will, will arrive, arrive. Ok, project. And another is his. Uh, 40th, 40th birthday, 40th birthday. Only that, okay, continue with the number five. I don't object to work and learn. Our teacher was complaining about, about our using our fun during class. My is happy about getting a good grade or if then Joshi whose bank is sick of driving to work in the tra traffic. You sure always apolog apologize for being little when my husband and think about going on vacation we feel so happy. I'm not going to worry so much for making mistake mister when I speak. Uh -huh. Nobody is going to read eight and nine ten. A Lourdes le tocaba, pero no sé si estará ahí. No, ella dice oyente ahí. Ok. Eh, only la voy some... a leer yo. Ok. Uh, es uh, la número ocho, ¿verdad? Number eight. Yes, Some yes. people. Some people get to praise about begin hours, but it's just fit and tired of tired of. Dylan just dieting. get more it's dieting. dieting. Just dieting. get more exercise. More exercise. We believe in we believe in tell me the truth even when it's difficult. I am now going go get too excited about getting my new car 
tomorrow is meet no be reading unit next week. Okay, thank you. And now the next is, thank you, group number three, number four. Uh, start, Miguel, uh, René. Be a pharmacist. Uh, we don't have a, a slide. Slide, teacher. You don't have presentation? Uh, yes, no. we, yes, we are going to do, but uh, we don't have the, the slide. Can you push the, your slide, teacher, please? Mm, but in my slide, I don't have the answers. Uh, it's no problem, teacher. No, we, no, we, no problem. We have, we have, yet. We have uh, uh, answers. OK. Okay, do it. Okay, Oscar, I'm gonna start. Okay. I went to the coffee shop to meet my best friend. I often travel by public transport to save money. I'm gonna study English and I'm studied at the university uh, to be a pharmacist. I call my uncle to find what time he will arrive. I stay late at the office to finish the project. I bought a new sofa to put in in the living room. I had been working extra hours to earning more money. I am learning another language to getting a better chance of promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. healthier. We are organizing a big surprise party to celebrating his 40th birthday. Okay, only one uh, observation that you use ING with this. And remember the infinitives are with base form. You cannot use the ing. Okay, teacher. You say to celebrate in, for example. Ah, okay. You use that. Okay. The, the in the number two, you have the word money. It's money, 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 money. money. Uh -huh. It's no money, it's no money, something like that. It's money. Money. money okay. And it. another is in the number nine is healthier. 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 Okay. Healthier. Health is salud. Okay. And healthier. 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 And that's it. Okay. Next. Okay, I don't object to working late. Number two, our teacher was complaining about our using our phones during class. Uh, Marty is happy about getting a good grade on his test. 
Jesse husband is sick of driving to work in the terrible, terrible traffic. Terrible, terrible traffic. Terrible, terrible traffic. traffic. Number five, you should always apologize for being late. Number six, when my husband and think about going on vacation we feel so happy i'm not going to worry so much for making mistake when i speak some people get depressed for tired of ah okay excuse me some people get depressed for being depressed, that is depressed. Depressed. depressed, depressed, depressed being, depressed for being overweight. But if you, you're sick and tired, tired of dieting, just get more exercise. Number nine, we believe in telling the truth, even when it's difficult. And number 10, I'm not going to get too excited about getting my new car tomorrow. It might not be, re no be ready until next week. Excellent, excellent. Good pronunciation, Oscar. Okay, the group number five. Group number five, five, five. Gabriela, I saw you. <laughs> no, I'm kidding, Gabriela. <laughs> Don't be afraid of me, please. Okay. Eh, no sé si está ahí Melba. Y Soy... Mirnita. Sí. Yo empiezo. Okay, empiezo pues. <clears throat> Sí, tu corona grande, grande. I want, I want to the coffee shop to meet my old friend. I friend travel by public transport to save money. I study at universities to be a former. Pharmacies, eh? Pharmacies. Pharmacies. Okay. Pharmacies. Y podrían presentarlo para que se vea más grande no no puede presentarlo y lo estoy compartiendo teacher sí pero o sea como es así como yo les hago verdad que hay una forma que quise en las slides pero también hay otra forma que se comparte en la toda la, la pantalla eh, eh, lo que sucede es que yo lo estoy compartiendo en línea porque yo no tengo los, los permisos del, ah, del paquete. Okay. Entonces, por eso. Uh -huh. Sí. Eh, permítame, quiero ver. Uh, ahí me dicen si lo ven más grande. ¿Lo ven más grande? No. 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 Ah, vale. No. Oh, ah, aquí lo puse más grande, pero quizás solo para mí. Vaya, este, entonces siga. Continue, continue. ¿Mirnita seguiría usted o, o sí. sigo yo? Sí. Usted, bye. Doy dicho que tiene un lugar. Me voy a ver. Estoy en el aire de la oficina para terminar el proyecto. Estoy a mi papá in the living room. The 
sigo con las siete o sigue usted? No, yo termino las, las últimas. I have been... Dale, pues. <laughs> I have been working extra hours the air more and more. I'm learning another language to have a better chance of promotion at work. He does a lot of exercise to become healthier. 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 We are organizing a big surprise party to celebrate his 40th birthday. Um, item object to working late. Our teacher was complaining for or using our ponies during class. Marty is happy about getting a good grade on his test. Josie's husband is sick of driving to work in the terrible traffic. Vaya, compañerita, sí. For being late. When my husband and think about going on vacation, where he to happy. I'm not going to worry too much for making mistakes when he speaks. Melvita, creo que se terminaría la 8, la 9 y la 10. Melvita, so me, te opleje. Pero esa parte ya no. So me. To me, I'll play get the price of four big over with if you read um tier two get more exit. We really, we say the truth a better way is difficult. I'm not going to get to accept for getting me net tomorrow at Need no de really util network. Ok, no sé si sí. se fue la señal o, o la quitó. No, dice <risa> no. <risa> Ok, eh, solamente revisen las últimas que sí habían. Eh, revisen las últimas porque sí habían este, eh, las preposiciones y no estaban correctas en las últimas, oigan. Bien. Ahí las revisan, ok. Bien. Um, ok, guys, let's continue with this. Okay, the slide number uh, six and number seven, I'm not going to explain it. Just for reference. 
Le la he puesto por información, pero no la voy a explicar, oiga. Estoy tronando guárdale. Ah, aquí ya pasó la lluvia. Okay. Aquí no sigue lloviendo. Ok, eh, active voice. Remember, we explained yes, no. Two days ago about, well, today is Tuesday, right? It was on, on Friday, not two days ago. It was on Friday. We studied about the active and passive voice. Okay, the active voice is when the subject is more important than the object of the action. Okay, for example, you say Walt Disney opened Disneyland in 1955. So here the subject is Walt Disney and Walt Disney is the doer of the, is the doer. Remember the word doer? Okay, doer. The subject is the performer or doer. Why did we say doer? Because the subject is the one that perform or does the action. So the subject is the doer, es el que hace la acción, right? So you say that the subject that the action is the doer and the object receives the action, receives the action. And that is the active voice, when you have the subject that does the action. In the passive voice, you have the subject that receives the action. Okay, the subject is the object, right? And the object of the action is more important than the subject. Okay, so in the active voice, the subject does the action. In the passive voice, the subject receives the action. And in the structure, you have object or subject, in this case it's subject, the verb to be, the past participle. Y en esta, for, en esta parte me voy a detener un poco porque en el ejercicio que hicimos ayer de repaso, pude notar de que ustedes no me, están, no me estaban usando el past participle. Me estaban usando pasado, creo yo, presente, algo así, pero no el past participle. Ok, recuérdense que hay tres formas de los verbos. Son tre como tres, no tiempos, sino que tres formas. Sería el presente, pasado y past participle. Entonces usted tiene que aprenderse las tres. Por ejemplo, si yo digo el verbo it, present it, past it, past participle eaten. Eh, el verbo escribir, por ejemplo, ahí me estaban, este, no se acordaban, ¿verdad? Pero ahí está la listita, tienen que estarla chequeando. Okay. In the present is right, past wrote, past participle written. Aquí es que vamos a ocupar el past participle. Si es irregular, el verbo no va con ed, pero si es regular, El verbo casualmente es igualito que el pasado. Por ejemplo, si decimos open, el pasado es opened with, con ed, ¿verdad? Pero también el de past participle es con ed. Okay, opened. Entonces, aquí sí si pongamos especial atención en qué forma del verbo vamos a ver. Si no nos acordamos, tenemos que revisar la listita. Ok. Otra cosa que tiene que tener en cuenta que Si vamos de un active para un passive, claro, cuando estamos hablando nosotros no pensamos en eso, ¿verdad? Ay, voy a hablarlo, voy a decir esta oración de acuerdo a esta active voice. Usted no lo va a decir así, ¿verdad? Que usted solo va a lanzar su idea. Pero si es un ejercicio escrito, sí, ¿verdad? Para eso sí sirve lo que voy a decir. Que si venimos de una active voice a una passive, 
depende del tiempo del verbo, del tiempo de la oración, así va a ir el verbo, to be. Si la, la oración en la voz activa estaba en presente, el verbo to be va a estar en presente. Si el verbo o la oración en la voz activa estaba en pasado, entonces el verbo to be va a estar en pasado. Y así sucesivamente. Ok. That's what we see. Hay todavía dudas en esto porque ayer sí noté dificultad en el ejercicio. Teacher, yo solo quería como pedirle un favor. No sé si usted puede o nos puede recomendar algún lugar donde podamos ubicar una lista de los verbos en cuanto estén listados de, en el pasado, presente, participio y, y en futuro. No, el futuro no de existe. Los, de los regular verbs y los irregular verbs. Irregular verbs. Sí, este, se los voy a mandar ahí en el WhatsApp. Yo se los voy a poner ahí en el WhatsApp, ya que me lo pide. Sí, Porque por ahí les di la listita, va, pero esa todavía está un poco escueta y no tiene las tres formas. Este, pero no, eh, forma en futuro no existe. Ah, sí, correcto. Solo las tres formas que Ajá, la, sí. la, 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 el verbo. Ajá, present, past, como, and past como, participle. Correcto, como usted mencionó que uh -huh. teníamos que hacerlo como la tabla de multiplicar, entonces más con una lista uno va practicando diariamente para ir aprendiendo a hacer los verbos en, sí. en, en sus tres estados. Ok, yes. Sí, se los voy a mandar, ok. Pero además de, de que hay que aprender esos verbos, ¿hay alguna duda más de esto? No. Okay. Subject, the performer, and the object is the receiver, right? Remember, the subject is the performer, the doer, is the one that performs or that the action. And the object is the receiver, is the one that receives the action. Okay. Aquí está la explicación de lo que le decía, de que de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Solamente eh, está de referencia, pero en realidad nosotros solo vimos el presente y el pasado. No vimos otros tiempos. Eh, esto solo es de referencia. Ok. Look at the past participle of the verbs. The regulars always have ed. Ed, ok. Work, work. Cook, cook. Perceive, perceived. Rate, rated. Recognize, recognize. The regulars, for example, you have no. The present is no. The past is new. And the possible is non. Okay, this is the present is bright. The past is broad. The past possible is written. The present is go, the past is went, the past participle is gone. The present is see, the past is so, and the past participle is seen. The present is be, the past is was were, and well, I mean, scenario, and the past, past is was were, and the past participle is been, okay, as preference. Now uh, we have the exercise. In this exercise, we convert the these sentences in the passive voice. Uh, okay, you say uh, you see the sentences are in the in the active voice, and we need to have the passive voice. Okay, uh, can you help me, please? Can you help me to do it faster? Because we have to do it right now, guys. Can you help me? What is the passive voice in the number one? The tickets. Yeah. The tickets. X, boys, boys. Is boat. No. Bye. By by him. Him. By, him. by him. By him. 
Ok, recuérdense de que eh, como aquí tenemos by y es un object, en este caso es un, entonces sería object pronoun. Y es him. Ok, the tickets is or are, guys. Are. Because uh, are, uh -huh. ajá, are. The tickets are bought by him. The number two, we booked the flights. The flight. The flights. Was. Was. Was or where? Where. Where. where? The flights were booked. Booked the same because it is regular. Bye. What is the object pronoun? Maybe them? No, because it's we. Us. Oh. It's us. Mm -hmm. uh, us. Okay, the number three. Yes. The, the bottle. The bottle. The bottle. The bottle. The bottle. Is, is in present or is in the past? Was. The past. Yes, was. it's was. Was. Was open. Opened. Open. Easily. Mm -hmm. Was open easily by, by him. 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 By him. The number four. The, the shoes. The shoes are the, clean. The shoes, the shoes are, are clean. By. Use. Hair. Use. By hair. 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 By hair, by hair. Hair, hair. And the number five. The burglar. The burglars. <coughs> where? Uh -huh. Where? Were arrested? Arrested. By, by them. By, by them. I noticed that you can use the audio pronoun, guys. I didn't know that. Quizás en algún curso los aprendieron de los que ya tomaron, ¿verdad? Usar los audio pronouns porque si yo no se los he enseñado. Pero veo que los manejan bien. Ok. The note. Eh, the note. Yes. Is that. or was? Was yes. or was? That's right. Written. 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 For him. By, by, by him. Him. Very good. The number seven. The car. The car. Was. 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 Washed by them. And number eight. The key. The, the key. key. The key. The key are. Is the key. Is in present or is in past? Was found. Uh huh. Was, is in the past. Was, 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 was found. Was found. By him. Bye. Her. 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 And number nine. The coin collection. The coin collection. Coin collection. Has. Oh. Oh. Uh huh. What is it ever to be? Collection. Was. 
was because it's in the past was was, was sold, 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 sold by by him him, him. Uh -huh. And the number 10, the last. The new system. The new system. Where? A no. where or where? was? Was started. Uh -huh. Because it's singular. Was started, started by, 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 by us. us. By us. Okay, guys, that's it. The, we are going to complete this and, and we are almost, but okay, I'm going to erase because I, and tell me the right all, tell me the right all. Okay, we have a right all here. Who is the winner? Who gets the right all? Adivinanza. Aha. Uh -huh. Karen's mother had three children. The first child was named April. The second child was named May. What was the third child's name? Aha. Uh -huh. Who is the winner? Tell me. Julius. <laughs> third child's name is Karen. Yeah, Jacqueline. Jacqueline, <laughs> you are the winner. Applause for Jacqueline. Thank you. Give me my gift. Ajá, uh -huh, yeah, I give you. Ya te lo había dicho la teacher, ¿verdad? No, <laughs> no, I didn't. Muy rápido, muy rápido fue eso. El la teacher le sopló. No, yeah. es que como decía mi mamá de Karen, dije yo, la Karen tiene que ser si solo mencionan las otras dos hermanas. Así es. Eh. Exactly. Es eso, eso, muy bien. Muy, muy Ay, inteligente. Tenemos aquí en la clase hay de todo. Sí, aquí me ha salido bueno este grupo. Ok. <ríe> Excelente. Excelente grupo. Ok, guys. Fíjense de que lamentablemente no sé si todos me van a acompañar más tarde, pero sí tengo, tenemos que hacer algunos ejercicios del manual. Ok. Eh, mientras más rápido lo hagan, más rápido salimos. Ok. Let me see the manual. Amor, ya te hago. Estaba preguntando de qué color es el caballo Napoleón, teacher. Ah, really? <laughs> sí. What color is it? Right. Lo que sucede es que nos cuesta, o sea, todavía pensamos en español. Yes, yes, we don't, we don't have to think in Spanish. Okay, guys, we are going to work in the page number 17, the exercise one. Page seven, 17, exercise one. Mm, okay, page uh, 18, exercise two. Tomen nota, ok. Tomen nota. Page 17, exercise 1. Page 18, exercise 2. And 3. Ok. 1, 2, and. Page 18, exercise 17, exercise 1. Page 18, exercise 2 and 3. Only two and three. Vaya, solo voy a, eh, lo voy a poner en grupo, trabajan rápido y solamente va a, voy a ir despachando que va terminando. Así okay. que depende de ustedes. Teacher, ready. Yes. Yeah, you yes. don't punish the atoms. The what? La, la asistencia. Ah, yes. Sí, fíjense que se, le voy a decir, pero en realidad ya la tomé. Eh, ah, no, no ha venido a la clase Lisette, eh, Abigail, Juan José y Marcos. ¿Estoy en lo correcto? 
Y, y ahí Ronald, todos han venido. Sí. Ay, Ronald. Ronald, no, pero Ronald, fíjate que yo no, yo veo que él ya no vino. Una vez parece que asistió en la primera clase, ¿verdad? Sí, él... Bueno. Ok. Do it again. Y, uh, solo tengo que buscar el entré en este grupo porque en, me parece que aquí no hay quien comparta pero no sé si estoy equivocada sí, pero, teacher, yo tengo puede compartir usted yo tengo computadora ok, so do it pero no se vaya teacher. why <ríe> help me ayúdanos Oh, <laughs> telling you the what answers. Is, what is the, the, the document? Uh, page 17 and page 18. En el que envió... No, the man, manual. In the manual. No tiene descargado usted el manual, Gabriela. Ah, yes. Sí. Es que en la compu no lo tengo, lo tengo que pasar. Ah, ok. Ya lo voy a comprar. Creo que, a ver si ustedes se van a ir más noche. <ríe> quickly, oh. please, quickly, quickly, quickly. Ya comiencen a resolverlo allí para que solo lo pongan. Ajá, solo. para solo colocarlo en lo que yo lo comparto. Sí, pónganse a trabajar las que están ahorita y mientras ella lo comparte. Ok. La número uno dice familia, principios de familia, amigos. La número uno, la número dos de believe that something or uh, someone should. No, no. Pero yo, yo creo, bájela un poquito, Carlos. No, bájela ahí abajo están las, las respuestas. Okay. La primera sería responsibility. No, no cabe. No cabe. Ah, pues, ¿cuántos cuadritos tiene? Dos, cuatro. ¿Honesty? Ajá, creo que sí. Honest, honesty, honesty. Y aquí al costado, compañero, ¿dónde, ¿a dónde están estos? Este, por aquí, ahí. No. Miguel. Miguel. Hola. Miguel Aguilar. Dime. Comparto yo. 
eh, sé cómo poner la letra así de como en cada Ah, pues cual. compartí, compartí vos, voy a dejar de compartir. Dejo. Va. Ah, pero lo de abajo ya no lo pueden ver ustedes, va. No. no. Ahorita voy. Para que, para que. Eh, para que puedan descifrar ahí alguna y me dicen. Richard, una pregunta. ¿Será que se puede escribir la palabra así en, en horizontal y después cambiarle la... como que rote? No, porque usted lo está escribiendo letra por letra, cada cuadrito va. No, Ajá. una sola palabra, no, no va a poder. Pero consulto, sí se puede. Uh -huh. Ah, va. Desde el formato del libro. Desde el PDF. O sea, en el PDF. Eh... Porque yo creo que ahorita lo estoy compartiendo como en Zoom, vea. Estoy escribiendo. Ah, sí, sí, usted está escribiendo en Zoom. No en el PDF. Es como que es el antiguo formato, ¿verdad? Es el PDF. Puede ser. Entonces ahí en el PDF. Eh... ¿A dónde escribe usted en el PDF? En este. Porque yo no, le, yo no le veo ahí que tenga. Sí tiene para editar aquí, ve. Ah, sí, ahí está. Uh -huh. Va. Va a intentarlo. Mire, ahí pues, como es un equipo, combínense sus demás compañeros. Ellos tienen la, las palabras abajo, no necesita usted estar bajando. Ellos ya las tienen, las pueden ver. ¿Verdad? Entonces, eh, esa es toda la página la que usted está rotando. Ah, ahorita. Ajá. Entonces, que le vayan diciendo. ¿Ahí alcanzan a ver aún? Sí, sí se ve. Ah, va. Ah, pues quizás así lo voy a dejar para, ah, okay, para sí. ver las palabras. Okay. Ajá, para que puedan ver las palabras por si no tienen. Ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí. Ahí sí lo veo. A ver si aguantará un número más. Sí, el número cuatro sería leadership. Teacher, voy a escribir aparte porque, porque querer rellenarlo siento que nos vamos a estar un montón. Puedo escribirlo mejor así. Bueno, escríbalo. Sí. Para sí, que sí. terminemos y, y después si hay tiempo. Sí, porque ya, a... ya es pasada las nueve y lo más que les iba a dar a las nueve y, 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 y quince lo más que se podría. Vale. Uno es. Um, and behaving according to the moral principles that you believe in. Sería integrity. La número siete. Ajá. Integrity. Ok. No. Or respect. Sí, creo que es el bebé. Creo que sería res, respect, respect. Respect. No, no, está muy chiquito. Sí, ¿verdad? Sí. Leadership. Mm. 
Being honest. Sí, creo que dije. Quiero, ¿Y cuántas, cuántas lo letras? Dejaron, lo dejaron ah, solos. Allá ¿Qué? Wow. Qué rápidos. Ajá. Uh -huh. eh, la cinco, innovation. Number six. Equality. Las seis. La diez es honestly. Loyalty, dijo, ¿verdad? Loyalty. Number one. La uno, loyalty. La, vaya, las que tengo ya así aseguradas, la uno, loyalty, la dos, respect, la tres, efficiency, la cuatro, Pero lleva sete. Sí, por eso. Ah. Aquí está. Y aquí va, creo que Integrity. No. 
Las siete era. Sí, creo que sí. Mm. Eh. Eh. Responsibility, nos faltan tres. Mire, eh, la diez sería honestia, entonces, mire. Ok. Honesto. Honesto. Faltan dos. La... ¿Cuáles nos faltan? Nos ya falta está. Innovation, que sería esta. Ajá. Y... No. Batio. Ah, no, ya lo puso, Carlos. Sí, está en bien. la cinco la puso, sí. Sí. Espérame, ahorita veo. Ya está, Letters Empathy, ya está. No, esa, esa va aquí en la 5. Eh. Sí, con L. Teacher, check. Con E. De previous. <risa> Nombre Juan. Nombre Juan. Tachu. Ajá, de number one. To distribute. Como es pasivo, va el verbo. Después del to es el verbo en su forma, ¿verdad? En su forma. Yes, it's in base form. Selling. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Check, check al. al. Uh -huh. Ajá, uh -huh, you did it good. Thank you. Congratulations. Thank you. Now, in the, in the number two, you have only four mistakes. Only four mistakes. Only the number mistakes. one is correct. The number two, okay, it was super In the number two, you don't have any mistake. Oh, our vision, yes, yeah, yeah, yes, yeah, I find it. What is the mistake in number two? Vision is. Vision is. No, no. It. Uh -huh. It is no. There. No, uh. What is the correct? Is. Ajá, is, exactly. Is. And the number three. And the number three is. We say we exist for two. Can I, we say. We can use four and two at the same time. X six con S al final. X six. No, ahí el error es en la número tres es que ahí hay dos por two no puede ir así. Ah. Estamos en two, ¿verdad? Ajá, el two es el que no va y el verbo va como ING, ¿verdad? Aunque ahí no lo puede, no lo puede, solo es que lo identifique porque no lo, no lo, al menos que vuelva a, a escribir la oración. No lo puede poner así ese, porque es de quitar el tú y el verbo poner con ing. Y ya no hay tiempo para que lo haga, ah, solo que quede entendido. Sí. 
And then number four, vaya que solo quede entendido, díganme el del número cuatro y cinco y ya cerramos. Or is B. Eliminar B. Ajá, es B. Our goal is two. Ajá, el two, to be, recordar, to, to, to be. Ajá, en el number five, Rex in, in visions, two. to por el tuba y en number five Rex and Visions to podemos decir to be coming no be con no. quitarle el ing ajá que okay. ahí no se lo puede quitar no pero lo escribimos ah sí uh -huh. exactly uh -huh. ustedes ustedes son los que terminaron luego así que voy a cerrar ya toda la clase porque eh, los demás no la van a terminar Ok, entonces, porque ya es muy noche. Es, no es porque no puedan, sino que es muy noche y ya tenemos que salir. Ok, eh, voy a terminar la clase entonces ahorita. Sí, yo okay. sí. Melba. Dígame. Melvita le dicen, va. Sí. <ríe> Lograron terminar. Solo le faltó la última. Que va debajo de responsibility. Las otras son el crucigrama, teacher. Las otras actividades, ¿no? Sí, yo estuve viendo. Solamente el grupo de Miguel fue el que terminó. Ahí vean el video para ver las respuestas. <risa> Ese, eh, eh, él, eh, el grupo de ellos terminaron. Uh -huh, ahí captamos la, los errores de la, del otro y las otras oraciones sí era muy largo. Okay, sí, so... dice porque de la otra no habíamos, no, no logramos la forma que... Sí, el otro, el otro era de corregir los errores, el número dos, pero ahí sí creo que no llegaron. Este, vean el video y acuérdense que hoy es de, de terminar las tareas, guys. Sí. Así de que yo me voy a acostar bien noche hoy. <ríe> aquí, aquí son, todos, okay. todos tenemos bien, no se preocupe, este es el grupo que más tareas hace. Ok, I hope so, I hope so. Ok, see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Have a nice tomorrow, night. Teacher. Night, night, good night. Good night, Carlitos. Good night, Carlitos. Bye. See you tomorrow.